റോണിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് ബജാജ് സൂപ്പറാണ് ബജാജ് സൂപ്പർ ബജാജ് സൂപ്പർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ആറ് വരെയാണ് ബജാജ് സൂപ്പർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ബജാജ് ചേതക്കും ബജാജ് വൺ ഫിഫ്റ്റിയും പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്താണ് ഈ ബജാജ് സൂപ്പർ ഇറങ്ങുന്നത് ഇറങ്ങുന്ന സമയം തന്നെ ബജാജ് സൂപ്പറിന് നല്ല ബുക്കിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഒരു കൊല്ലത്തിന് മുകളിലും രണ്ട് കൊല്ലം വരെയും ബുക്കിംഗ് ബുക്കിംഗ് നീണ്ടുപോയിരുന്നു ഇത് അതിമനോഹരമായ ഒരു ഷേപ്പാണ് ഇത് ചേതക്കിൻ്റെ ഒരു ബോഡി ഷേപ്പും അതിൻ്റെ ടയർ വന്നിട്ട് ബജാജ് വൺ ഫിഫ്റ്റിയുടെയും മീറ്റേഴ്സ് ബജാജ് വൺ ഫിഫ്റ്റിയുടെയും അതിന് ടെയിൽ ലാമ്പ് ഇതിന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ടെയിൽ ലാമ്പാണ് ഇതിന് വന്നിട്ടുള്ളത് ബാക്കി എല്ലാ പാർട്സും ഇതൊരു മിശ്ര ഇനമാണെന്ന് പറയാം നമ്മൾ ഈ കണ്ട രൂപം അല്ല ഈ തുടങ്ങിയ കാലങ്ങളിലുള്ള സ്കൂട്ടറിൻ്റെ രൂപം അത് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നതാണ് അതിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചേതക്കിൻ്റെ ഹെഡ് ലൈറ്റാണ് അതിൽ വന്നിരുന്നത് ചേതക്കിൻ്റെ മീറ്ററാണ് വന്നിരുന്നത് ഏകദേശം ഫുൾ ബോഡിയും ഏകദേശം ചേതക്ക് കണക്ക് തന്നെയാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ വീലിലുള്ള വ്യത്യാസവും ടെയിൽ ലാമ്പും വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ ബജാജ് സൂപ്പർ തുടങ്ങാൻ തന്നെ കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്ന ബജാജ് ഒരു മുൻകൂട്ടി കണ്ടത് കാരണം നമ്മുടെ ഈ വെസ്പയുമായിട്ടുള്ള ലൈസൻസ് എഴുപത്തേഴിൽ എസ്പെയറായി ബജാജ് സൂപ്പർ എഴുപത്തി ആറിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഏകദേശം ഈ ചേതക്കിൻ്റെയും ബജാജ് വൺ ഫിഫ്റ്റിയുടെയും എല്ലാ പാർട്സും തന്നെയാണ് ഈ സൂപ്പറിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷന് വേറെ പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുവെച്ചാൽ ചേതക്കും വൺ ഫിഫ്റ്റിയും അന്നേരം പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റോഫ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സൂപ്പറിലോട്ട് അവർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ബജാജ് വൺ ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റോപ്പായി പ്രിയ എന്ന ലേബലിൽ അവർ തുടങ്ങിയത് പിന്നെ ചേതക്ക് ആ ഗ്രാജുവലി അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് ലൈസൻസിൽ വേറെ റിന്യൂവലൊക്കെ വരുത്തി ചേതക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു എയ്റ്റി വണ്ണിൽ നമ്മുടെ ഈ സൂപ്പറിന് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വന്നു നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഇപ്പോഴുള്ള ഷേപ്പിലോട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ായപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു ഷേപ്പിന് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വന്ന് അത് ബജാജ് സൂപ്പറിലെ ട്വൽവ് ആൾട്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആവുകയും അതിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ എല്ലാം വന്ന് പോയിൻ്റ് മാറി കണ്ട ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആയതോടുകൂടി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും വരാതെയും പിന്നെ ഹെഡ് ലൈറ്റിനൊക്കെ നല്ല ബ്രൈറ്റും എല്ലാം ലഭിച്ചു തുടങ്ങി അത് അങ്ങനെ ആ ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നടന്നുപോയി അതൊരു അഞ്ച് കൊല്ലം വരെ നീണ്ടു വീണ്ടും ഷേപ്പിന് വീണ്ടും ഒരു രൂപ വ്യത്യാസം വന്നു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വേറൊരു ഷേപ്പ് വീണ്ടും ആയി അതായത് ചേതക്കിൻ്റെ ഏകദേശം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചേതക്കിൻ്റെ കണക്കിരിക്കും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്ററൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതിൻ്റെ ചേതക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ സൂപ്പർ എഫ് ഇ ട്വൽവ് വാൾട്ട് എന്നുള്ള പേരിൽ ലേബിളിൽ ഇറങ്ങി അത് പിന്നെ അവസാന കാലഘട്ടം വരെയും ഈ ഒരു ഷേപ്പായിരുന്നു നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ വ്യത്യാസം വേറെ ഒന്നുമില്ല ഫുൾ ചേതക്കിൻ്റെ ബോഡി തന്നെയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ആ ഇൻഡിക്കേറ്റർ അതായത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ എല്ലാം ഫ്രണ്ടിൽ മാറ്റി ബാക്കിൽ ടെയിൽ ലാമ്പ് ടെയിൽ ലാമ്പിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വന്നു അതായത് അതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്ററും ടെയിൽ ബ്രേക്ക് ലൈറ്റും പാർട്ട് ലൈറ്റും എല്ലാം കൂടെ ഒറ്റൊരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് വന്നു ഇത് ഫീക്കുള്ള ടെയിൽ ലാമ്പ് ആണെങ്കിലും പിന്നീട് എല്ലാവരും ചേതക്കിൻ്റെ ടെയിൽ ലാമ്പ് മാറ്റി ഈ ടെയിൽ ലാമ്പ് ചേതക്കിലോട്ടും ഫിറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെയുള്ള ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഹെഡ് ലൈറ്റും മീറ്ററും അതിൻ്റെ ഹെഡ് ലൈറ്റും മീറ്ററും സെയിം ചേതക്കിനെ കണക്കാക്കി ആ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് വേറൊരു വ്യത്യാസമായിട്ട് ഉള്ളത് അല്ലാതെ വേറെ എല്ലാം പഴയത് കണക്ക് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ സൈഡ് നോക്കണമെന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ടു സ്റ്റോക്ക് വൺ ഫിഫ്റ്റി സി സി സ്കൂട്ടറാണ് ഇതിൻ്റെ ആർ പി എം വന്നിട്ട് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ബി എച്ച് പി അറ്റ് ദി റേറ്റ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എമ്മിലാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ പോയിൻ്റ് വന്നിട്ട് സിക്സ് വാൾട്ട് കോയിൽ ടൈപ്പ് പോയിൻ്റാണ് പോയിൻറ്റും കണ്ടൻസറുമാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഗിയർ വരുന്നത് നമുക്ക് ഫോർ സ്പീഡ് ഗിയറാണ് വരുന്നത് മാനുവൽ ഫോർ സ്പീഡ് ഗിയറാണ
ഇതിൻ്റെ ഒരു മറ്റൊരു ഫീച്ചറാണ് ഈ ഹെൽമെറ്റ് ബോക്സ് ഹെൽമെറ്റ് ബോക്സ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ പഴയ കാലത്തുള്ള ഹെൽമെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കാലത്തുള്ള ഹെൽമെറ്റ് രണ്ട് ഹെൽമെറ്റ് ഇതിനകത്ത് വയ്ക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ റൂൾ പ്രകാരം രണ്ട് പേർക്ക് ഹെൽമെറ്റ് വയ്ക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഹെൽമെറ്റും ഇതിനകത്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹെൽമെറ്റ് ബോക്സാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രൗഡ് ഓണർ ഇപ്പോഴും ഈ സ്കൂട്ടർ അതിമനോഹരമായ പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഭംഗിക്കോ ഒന്നിനും ഒരു കേടുപാടും കൂടാതെ ഇപ്പോഴും അതിമനോഹരമായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇത് ഈ അക്കാലത്തിറങ്ങിയ മാനുവൽ വാങ്ങിയപ്പോൾ കിട്ടിയ മാനുവൽ ബുക്കാണിത് ഇത് ഇപ്പോഴും പുതിയത് കണക്ക് തന്നെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാവുന്നതാണ് ഇനിയൊരു റൈഡായാലോ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി ഉടൻ വരുന്നതാണ് നന